హిందూ బంధువులందరికీ జై శ్రీరామ్ దయచేసి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఎందుకంటే ఈ ఒక్క వీడియో గొర్రెలకు బుద్ధి చెప్పే క్రమంలో లక్ష వీడియోలతో సమానం నోటికి వచ్చినట్లు మొరుగుతూ వాళ్ళు చేసిన తప్పుల్ని సరిదిద్దుకోవటం కోసం హిందూ ధర్మాన్ని హిందూ వ్యవస్థల్ని కూడా కించపరచడానికి సిద్ధపడుతున్న వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా మనం బుద్ధి చెప్పాలి ఈ వీడియోలో బుద్ధి చెప్తున్నాం కూడా అయితే వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోయే ముందు మరుగుదొడ్డిగాడు నిన్న నడి రోడ్డు మీద ఒక విన్యాసం చేశాడు ఆ విన్యాసాన్ని వాడి మాటల్లోనే మీరు వీడియోలో చూడండి చూసారు కదా ఇక్కడ జరిగిన విన్యాసం ఏంటి అంటే ఆయన ఎవరో ఒక ఇస్కాన్ ప్రచారకుడు వచ్చి భగవద్గీతని ఇస్తున్నారు అది తెలుగు భగవద్గీత ఈ తొండమొక్కవాడు నాకు తెలుగు రాదండి మనం బాన్ బాట పంత అమెరికాని మనం ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అన్న లెవెల్లో నాకు ఇంగ్లీష్ భగవద్గీత కావాలి ఉందా అని అడిగాడు ఆయన లేదు అనగానే వీడు విస్టింగ్ కార్డు అడిగి తీసుకున్నాడు నిజానికి ఆయన విస్టింగ్ కార్డు అడగంగానే ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా తీసి ఇచ్చాడు వీడు తీసి జేబులో పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ వీడు ప్రాబ్లం ఇంగ్లీష్ భగవద్గీత కావాల్సి వచ్చి కాదు అక్కడ భగవద్గీతని ఆయన రెండు వందలకు రెండు వందల యాభై రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు దాన్ని కొనటం వీడికి ఇష్టం లేదు కొనటం ఇష్టం లేక నాకు తెలుగు వద్దు ఇంగ్లీష్ కావాలి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఇక్కడ వరకు నేను అండి ఏమీ తప్పట్ను ఆడికి భగవద్గీత కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే వాడు హిందూ కాదు కాబట్టి కానీ ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నాం మరి ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుందంటే ఇక్కడి నుంచి వీడు మాట్లాడిన అడ్డగోలు సోండా వాగుడు ఏదైతే ఉందో ఆ వాగుడి కారణంగా వీడియో చేయాల్సి వస్తుంది ఆ వాగుడు ఏంటో ఒకసారి మీరే చూడండి నేను చెప్పేది అదే రా నిష్టదరిద్రుడ విదేశీయులు అందరూ కూడా మన ధర్మం గురించి మన దేశం యొక్క ఔన్నత్యం గురించి తెలుసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి మన ధర్మానికి సంబంధించిన గ్రంథాల గురించి ప్రచారం చేస్తా ఉంటే ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ పెరిగిన నీకు ఏం మాయ రోగం నీకంటే నీకు ఒక్కడికే కాదు రోయ్ నీలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఏం మందు లేని రోగం వచ్చిందని చెప్పేసి ఇక్కడ భారతీయ ధర్మాన్ని అవమానిస్తున్నారు నేను మీరు విదేశీ మతాన్నో లేకపోతే మరో మతాన్నో స్వీకరించినందుకు కూడా నేనేం తప్పు పట్టను ఎందుకంటే భారతదేశ రాజ్యాంగము మాత్రమే కాదు భారతదేశ ధర్మమైన సనాతన ధర్మం కూడా నీకు నచ్చిన పద్ధతిని నీకు నచ్చిన మతాన్ని నీకు నచ్చిన ఆరాధన క్రమాన్ని నీకు నచ్చిన దైవాన్ని స్వీకరించే స్వేచ్ఛను నీకు ఇచ్చింది కానీ కేవలం మతం మారిపోవటం మాత్రమే కాకుండా నీ పూర్వ ధర్మాన్ని కూడా నువ్వు అవమానిస్తున్నావు చూడు అక్కడ మాకు కాలుద్ది నిన్నగాక మొన్న మతం మారిపోయిన నువ్వే ఆ కొత్త మతాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుని భారతదేశం మొత్తాన్ని బైబుల్ దేశంగా మారుస్తాను క్రీస్తు రాజ్యంగా మారుస్తానని శపదాలు చేస్తున్నావు చూడు అక్కడ కాలుద్ది మాకు ఇంకేమంటున్నారు చూడండి ఒకసారి అమ్ముకుంటున్నారు చూసారు కదా నేను ఏమడిగా ఇంగ్లీష్ తో దొంద అంటే ఇదిగో అడ్రస్ ఇచ్చేసాడు వచ్చి అక్కడికి వచ్చి కొనించుకోమని ఎంత అంటే రెండు వందల అట బైబుల్ ఎక్కడైనా రోడ్డు మీద వందకి రెండు వందలకి అమ్మడం చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా ఇదే దేవుడి యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఇదే బైబుల్ యొక్క స్థితి ఏంటో తెలుసా అమ్ముడు పోయే పుస్తకం కాదు అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పుస్తకం కానీ భగవద్గీత చూసారు ఇదిగోండి అడ్రస్ ఇచ్చారు ఇగో అక్కడికి వచ్చి మాట్లాడి శ్రీ 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 రాధ ముంబై అట ముంబై అడ్రస్ ఇచ్చిన మనకి రాధా మనోహర్ అని ఒక ఆయన ఉంటాడు కదా ఎస్ రాధా మనోహర్ అనే రోడ్డు మీద ఉండే బెచ్చగాడు ఏమంటాడు అంటే ఇలాగే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు చేస్తూ చేస్తూ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు అన్ని చర్చలు కనబడ్డాయి అనుకోండి తెరతుంటాడు రోడ్డు మీద ఎంత గౌరవం మీకు ఒకటి తెలుసా బాధపడకండి కానీ అన్నానని ఆ రోడ్డు మీద ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కడది ఈ సిగ్నల్ పాయింట్ లో సిగ్నల్ పాయింట్స్ లో రోడ్డు మీద ఏమవుతుంది తెలుసా ఈ సిగ్నల్ పాయింట్స్ లోని బెచ్చగాళ్ళు వస్తారు ఇదంతా సిగ్నల్ పాయింట్ చూసారు కదా ఆ సిగ్నల్ పాయింట్స్ ఎవరు వస్తారంటే బిచ్చగాళ్ళు వస్తారు ఏం చేయడానికి పిక్షాటం చేయడానికి వీళ్ళు కూడా పెక్క పక్క నుంచి ఉండిపోయి భగవద్గీత అమ్ముతున్నారు మరి వీళ్ళు ఏమనాలి కొన్ని ఫ్రీగా కూడా ఇవ్వట్లేదు అమ్ముతున్నారు వాళ్ళతో కలిసిపోయారు అన్నాలి వీళ్ళని వాళ్ళు ఫారినర్ ఇవ్వచ్చు తప్పలేదు కానీ మరి మమ్మల్ని బెచ్చగాలంటారు అందరూ ఏమని అంటారంటే క్రైస్తవులు అందరూ కూడా తెల్లవారు లేస్తూ వచ్చేస్తారు అంటారు ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా బైబుల్ ఫ్రీగా ఇస్తారు క్రైస్తవులు అన్నారు ఆ భగవద్గీత ఫ్రీగా పంచారు ఎప్పుడైనా ఎవడ ఎవడ బెచ్చగాడు చెప్పండి మత మార్పుడు చేస్తున్నారు అంటారు మరి దీన్ని ఏంటంటారు రోడ్డు మీద వెళ్తున్న ప్రతి వాడికి ఇదిగో భగవద్గీత కొనుక్కోండి భగవద్గీత కొనుక్కోండి అని అమ్ముతున్నాడు రెండు వందల యాభై రూపాయలు భగవద్గీత బైబుల్ ఎవడైనా రోడ్డు మీద నుంచి అమ్మ రోడ్డు మీద నుంచి అమ్మడం చూసారు ఎప్పుడైనా చెప్పండి రా బాబు సమాధానం మళ్ళీ దీనికి ఏమంటారంటే వాళ్ళు 
అది విలువ తక్కువది అందుకనే బైబిల్ ఏంటంటే విలువ తక్కువది కాబట్టి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు బైబిల్ విలువ ఏంటో తెలుసా ప్రపంచంలో అన్ని భాషలు రాయబడింది బైబిల్ వెలకట్ట లేనిదే అని అర్థం కిందన మీరు ఏ బైబిల్ చూసుకున్నా ఇది ఎవరు వెలకమ్ముడు పోనిదే అని ఉంటుంది తెలుసా మీ పుస్తకాలు ఏం తీసినా అక్కడ వేలా అని రాసి ఉంటే చూసుకోండి కావాలంటే మాకు దగ్గర కూడా ఉంటుంది అందులో భాగంగా నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ తమ్మంటే అడ్రస్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయేది రోడ్డు మీద ఇది పరిస్థితి ఇదండి సనాతన ధర్మం ఎవడో విదేశీలు వచ్చి ఇక్కడ అమ్మితే ఇది మత మార్పిడి కాదు మేము స్వదేశంలో ఉండే యేసు ప్రభుని నమ్మితే విదేశీ మతాన్ని నమ్మేవనంటారు మీకు ఏదో సిగ్గుందరా ఎవరికైనా మాట్లాడడానికి బుద్ధి ఉండాలి కదా బాగుందరా మరుగుదడ్డి నువ్వు తెలిసి మాట్లాడావు బలిసి మాట్లాడావో తెలియదు కానీ మొత్తానికి చాలా తేడా మాటలు మాట్లాడేశావు వాటన్నిటికీ కూడా ఇవాళ నీకు తలంటు పొయ్యాల్సిందే నీకు జ్ఞాన బొలుబులు సిరీస్ బొలుబులు వెళ్ళినట్టు వెలిగితే అయ్యాల రామిశ్రా ఇందాకటి నుంచి ఓ తెగ చించేసుకుంటున్నావు ఎక్కడైనా సరే భగవద్గీత నమ్ముకుంటున్నారు కానీ బైబుల్ నమ్ముతున్నారా బైబుల్ నమ్ముతున్నారా బైబుల్ నమ్ముతున్నారా అని చెప్పేసి ఎస్ భగవద్గీతని ఆయన అమ్ముతున్నారు రెండు వందలకో రెండు వందల యాభైకో రెండు వేల ఐదు వందలకో ఆయన ఇష్టము అమ్ముతున్నారు అంతేకాదు గంగాధర శాస్త్రి గారు చేసిన భగవద్గీత ఆడియో బుక్ని అయితే ఐదు వేలకు కూడా అమ్ముతారు ఎందుకు అమ్ముతారు అంటే అక్కడ అమ్ముతున్నది భగవద్గీతని కాదురా గాడిద్దా భగవద్గీత పుస్తకాన్ని మాత్రమే లేదు భగవద్గీత సిడీస్ని మాత్రమే ఎందుకు ఆ సిడీస్ని పుస్తకాలని అలా అమ్మాల్సి వస్తుంది అంటే హిందువులు ఎవరికీ కూడా విదేశాల నుండి ఇబ్బడి ముప్పడిగా ఇష్టారాజ్యంగా విదేశీ నిధులు రావట్ల మనం ముష్టెత్తుకుని డబ్బులు తెచ్చుకోవట్ల కానీ ఇలా డబ్బుల్ని ముష్టెత్తుకుని తెస్తున్న వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు వాళ్ళు పుక్కట్లో పంచుతా ఉన్నారు అంతేందుకు ఫ్రీగా పంచేవన్నీ చెడ్డవని మాత్రం నేను అనట్లేదు రోజు ఫ్రీగా పంచే కొన్ని ప్రజలకు ఉపయోగపడే కూడా ఉన్నాయి భారతదేశంలో గతంలో నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ అనే ఒకళ్ళను ఏపీ స్టేట్స్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ అని చెప్పేసి ఒక సంస్థలు ఇప్పుడు స్టేట్ విడిపోయిన తర్వాత ఏదో పేరు మార్చారు వాళ్ళు కూడా ఈ నిరోధుల్ని డబ్బాల్లో పెట్టేసి ఉచితంగా పంచేవాళ్ళు అవి ప్రజలకు ఉపయోగపడ్డాయి కాదని నేను అంటలేదు కానీ మీరు బైబుల్ పంచారు చూసారా దాని వెనకాల మాత్రం చాలా కథందరు దాని గురించి ఇవాళ మనం మాట్లాడి తీరాల ఎందుకంటే ఇందాక నుంచి ప్యాంట్లు చించేసుకుంటూ ప్యాంట్ల లోపల పొట్లాన్ని పిసికేసుకుంటున్నావు కదా మీరు అమ్ముతున్నారు మేమేనాడా నమ్మి అవా మేమేమన్నా డబ్బులు తీసుకున్నామా ఫ్రీగా పంచుతున్నాం అని చెప్పేసి ఒరే నాయన నువ్వు పంచే బైబుల్స్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంటుందో నేను చెప్పక్కర్లా ఇంకా పచ్చిగా చెప్పాలి అంటే ఒక టిష్యూ పేపర్ కంటే కూడా చీప్ క్వాలిటీ పేపర్ని మీరు వాడుతూ ఉన్నారు బైబిల్కి కాబట్టి మీరు పంచి పెడతారు కానీ ఆ పంచేది కూడా ఫ్రీగా 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 అని చెప్పి నాలుగు పక్కల తిరిగి అరుస్తున్నా చూడు ఫ్రీగా పంచట్లా మీ గుట్టు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మీరు ఆ ఫ్రీ బైబుల్స్ ఎక్కడి నుంచి పంచుతున్నారో నేను చెప్తా అయ్యాలి చూడు ఒక్కసారి హిందూ బంధువులు క్రైస్తవులు అందరూ కూడా ఈ వెబ్సైట్ ఒకసారి చూడండి అయ్యా ఈ వెబ్సైట్ చూస్తున్నారు కదా జస్ట్ ఫర్ యూ మినిస్ట్రీస్ అని చెప్పేసి ఒక సంస్థ యుఎస్లో ఉంటూ ఇక్కడ భారతదేశంలో మత మార్పిడిల కోసం అని చెప్పేసి అక్కడ విరాళాలు సేకరిస్తూ ఇక్కడ వాళ్ళని మత మార్పిడి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ డొనేట్ వయా పేపాల్ డొనేట్ వయా గివ్ లైఫ్ డొనేట్ వయా క్యాష్ యాప్ అంటూ మూడు రకాల ఆప్షన్స్ ద్వారా కనీసం ఇరవై డాలర్లు ఆ పైన ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు అంటూ చందాలు వసూళ్లు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ చందాలన్నీ వసూళ్లు చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు భారతదేశంలో బైబుల్ పుస్తకాలని పంచుతా ఉంటారు వీళ్ళు మన దేశంలో బైబుల్ను పంచటం కోసం అని చెప్పేసి విదేశాల్లో నిధులు వసూళ్లు చేస్తూ ఉన్నారు విదేశాల్లో నిధులు వసూళ్లు చేసేసి భారతదేశానికి పుస్తకాలు పంపిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ వీళ్ళు పంచుతున్నారు అంటే వాళ్ళు కొని ఇక్కడ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో కొనుక్కోగలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అందరికీ కూడా పుక్కట్లు పంచండి 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 అని ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పంపిస్తూ ఉన్నారు వీడు ఇక్కడ ఏమంటాడు మేము పంచేస్తున్నాం ఫ్రీగా అని చెప్పేసి అంటాడు నువ్వు పంచట్లేదురా గాడిదా నీలాంటి వాళ్ళందరినీ అడ్డం పెట్టుకుని భారతదేశంలో నీలాంటి బానిసలు ఇంకా తయారు చేసుకోవటం కోసం విదేశీ భావజాలాన్ని వీలైనంత ఎక్కువ మందిలో ఎక్కించటం కోసం ఆ పుస్తకాలని వీళ్ళు పంపిస్తూ ఉన్నారు నీలాంటి వాళ్ళు జనాల్లోకి ఎక్కిస్తూ ఉన్నారు అంతే జరుగుతూ ఉంది అయితే ఈ అడుక్కునే క్రమంలో భారతదేశాన్ని వీళ్ళు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంత పలచన చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఒకసారి మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఈ వెబ్సైట్ కూడా ఒకసారి చూడండి ఈ వెబ్సైట్ చూస్తున్నారు కదా నెట్ మినిస్ట్రీస్ డాట్ ఓఆర్జి వీళ్ళు ఢిల్లీ బేస్ గా ఉంటూ వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు వీళ్ళు ఫ్రీ బైబుల్స్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ మినిస్ట్రీస్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా పెట్టేసి బైబుల్ సెట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ టు ఇండియా అని ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టారు ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం వీళ్ళు ఏ విధంగా అడుక్కుంటున్నారో ఒక్కసారి చూడండి కైండ్లీ డొనేట్ బైబుల్స్ ఆర్ బుక
ఏసు దగ్గరికి ఆత్మల్ని చేర్చటము అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు ఏ హంబక్కు లేదండి అంతా ఒకటే భారతదేశాన్ని మరో మత రాజ్యంగా మార్చాలి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న నూట యాభై క్రైస్తవ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్రైస్తవ దేశాల సరసన భారతదేశాన్ని కూడా మార్చాలి ఒకటి నిలబెట్టాలి క్రైస్తవ దేశంగా అనేది వీళ్ళ ప్లాన్ వీళ్లతో పాటు ముస్లింస్ కూడా భారతదేశాన్ని ఇస్లాం రాజ్యంగా అల్లా రాజ్యంగా మార్చి ప్రపంచంలో ఉన్న అరవై ఇస్లామిక్ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సరసన నిలబెట్టాలని వాళ్ళ ప్లాన్ దీని కోసం అని చెప్పేసి విదేశాల్లో ఉంటూ కొందరు స్వదేశంలో ఉంటూ కొందరు ఇష్టా రాజ్యంగా ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు వీళ్లతో పాటు దయచేసి ఈ వెబ్సైట్ ను కూడా ఒకసారి మీరు చూడాల్సింది చూడండి చూస్తున్నారు కదా ఈ వెబ్సైట్ కింగ్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ వెబ్సైట్ యొక్క ఎండ్ పార్ట్ లో దాని గురించి ఏం చెప్తున్నారో చూడండి కింగ్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ అవర్ గోల్ ఇస్ టు లీడ్ టెన్ లాక్ సోల్స్ టు జీసస్ ఎవ్రీ ఇయర్ యువర్ గివింగ్ మేక్స్ ఇట్ పాసిబుల్ టు జెన్యన్లీ టచ్ లైఫ్ దాని కోసం అని చెప్పేసి కింద వీళ్ళు గివ్ నవ్ అని ఒక కాలం కూడా ఇచ్చారు చూడండి అంటే మీరు ఎంత ఎక్కువ ఇస్తే మేము అంత మందిని మారుస్తాము సంవత్సరానికి పది లక్షల మందిని మతం మార్పిడి చేయటం ఏసు వైపు నడిపించటం వీళ్ళ మార్గమని బాహాటంగా వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో అధికారికంగా ప్రకటించుకుని మరి సిగ్గు లేకుండా మత మార్పిడి చేస్తూ ఉంటే మనం మాత్రం వాళ్ళ మతం గొప్పదండి వాళ్ళ దేవుడు గొప్పడండి వాళ్ళ దేవుడు గొప్పడైతే దేవుడే మార్చుకునేవాడు ఈ మధ్యలో దెయ్యంగాళ్ళను పంపి పేదరికాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని భారతదేశ పరిస్థితిని ఇంతకు ముందు చూసారు కదా నెట్ మినిస్టర్స్ తోడు ఏం చెప్తా ఉన్నాడో భారతదేశంలో ఉన్న పేద వాళ్లకు బైబుల్ పంచటానికి అంట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వాలంట పేదోడికి అవసరాలు తీర్చాలి అంటే వాడికి కావలసిన కూడు గూడు గుడ్డ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికోసం వాడు అంతేగాని అడుకు తినేవాడికి తీసుకెళ్లి బైబుల్ ఇస్తానంట వింటారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవాడికి తీసుకెళ్లి స్వార్థ చెప్తానంట వింటారు ఇదేనా నీ మతం నీకు నేర్పుతుంది ఇదా నువ్వు నేర్చుకున్న మానవత్వం దీనికోసం అని భారతదేశ పరువుని బజార్ను పెట్టి భారతదేశం మీద అడుకు తినే దేశం లాగా విదేశాలకు వెళ్ళి నిధులు తెస్తానని సంకలు కొట్టుకుంటున్నావా సిగ్గుండాలా చెప్పుకునేవాడికి ఒక్కసారి ఇంకో వెబ్సైట్ చూపిస్తాను అది కూడా చూడండి చూస్తున్నారు కదా ద బైబుల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ సర్వెంట్ ఇన్ గాడ్స్ మిషన్ వీళ్ళు ఏదో ప్రపంచానికి మేము సేవ చేసేస్తున్నాము భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని బాగు చేసేస్తున్నాం అంటున్నారు కానీ వీళ్ళు ఎంత దారుణంగా అడుక్కుంటున్నారు అంటే వీళ్ళ మిషన్ ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరి చిత్ర బైబుల్ పెట్టడం దానికోసం అని చెప్పి వీళ్ళు ఎట్లా అడుగుతున్నారో చూడండి జాయిన్ హ్యాండ్స్ టు సపోర్ట్ అవర్ మిషన్ దానికి కనీసం రెండు వందల రూపాయలు ఇక నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ చూడండి గిఫ్ట్ చిల్డ్రన్స్ బైబుల్ టు నీడి చర్చెస్ దానికి వెయ్యి రూపాయలు పిల్లల బైబుల్ ని చర్చలకు పంపించడం కోసం ఒక బైబుల్ కోసం అని చెప్పేసి వెయ్యి రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు దరిద్రుడ ఈ వెయ్యి రూపాయలు అక్కడ వాళ్ళు సంపాదించుకుంటా దాంతో ముద్రణ చేపించి భారతదేశంలో ఈ బైబుల్స్ ని పంచుతా ఉంటే నువ్వు మేము ఫ్రీ సర్వీస్ చేసేస్తున్నావు అని గుడ్డలు చించుకుంటున్నారు గాడిద ఇక్కడ అయిపోయింది అనుకోకండి ఇంకొక కాలం కూడా ఉంది చూడండి గిఫ్ట్ ఏ బ్రెయిల్ బైబుల్ ఫైవ్ థౌసండ్ బ్రెయిల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న బైబుల్ అంటే అందులో చూపు లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి బైబుల్ ఇవ్వటం కోసం ఐదు వేల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు మరో పక్కన ఇక్కడ ఉండే కొంతమంది గుడిసెట్ గళ్ళు ఏమంటారు మేము కొబ్బరి నూనె ఇస్తే కళ్ళు వస్తే మేము ప్రార్థన చేస్తే గుడితనం పోద్దు అని చెప్తారు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు బ్రెయిల్ బైబుల్ పంచుతారట ప్రపంచాన్ని ఎంత దారుణంగా మోసం చేస్తున్నారు ఎంత దయనీయంగా మోసం చేస్తున్నారు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి భారతదేశ పరువుని బజార్ లో పెట్టి అక్కడి నుంచి ముష్టెత్తుకొచ్చి ఇక్కడ మేము బైబుల్ పంచుతున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటున్నారు దయచేసి ప్రతి భారతీయుడు ఆలోచించండి క్రైస్తవ మతం మన పరువుని మన ప్రతిష్టని ప్రపంచ దేశాల ముందు పాదాక్రాంతం చేస్తా ఉంది ఇటువంటి మతంలోకి ఎందుకు మారుతున్నారయ్యా మీరు ఇటువంటి మతాన్ని ఆశ్రయించి మీరు ఏం బాగుకుంటారు ఏం సాధిస్తారు ఎస్ చాలా మంది అడగచ్చు ఏమండి ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఏమన్నా పొడిసి కట్ల కట్టేస్తున్నారా ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఎక్కడ డబ్బులు వసూలు చేయట్లేదా అని చెప్పేసి నేను ఎందుకు కోరుకుంటా నేను తప్పు ఏ పక్కన జరుగుతున్నా మాట్లాడతా ఎస్ ఇస్కాన్ కూడా డబ్బులు వసూలు చేస్తుంది అందుకే ఇస్కాన్ వెబ్సైట్ కూడా మీకు చూపిస్తాయి ఇన్ని చూపించిన దాన్ని ఎందుకు వదిలేస్తా అండ్ ఇంకోటి ఈ క్రైస్తవ వెబ్సైట్స్ లో నేను చూపించింది మచ్చుకి కొన్ని మాత్రమే ఇలాంటివి వందలు వేలల్లో ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు అందరికి టార్గెట్ ఇస్కాన్ అయింది కాబట్టి ఇస్కాన్ వెబ్సైట్ చూపిస్తాను దయచేసి ఇస్కాన్ వెబ్సైట్ లో ఏ విధంగా డొనేషన్స్ అడుగుతున్నారు ఒకసారి మీరే చూడండి చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇస్కాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ లెట్స్ ఫీడ్ ద హ్యాంగ్రీ ఇస్కాన్ ఢిల్లీ హ్యాస్ సర్వ్డ్ మోర్ దాన్ ఫోర్ క్రోర్ మీల్స్ డ్యూరింగ్ లాక్ డౌన్ అండ్ స్టిల్ కౌంటింగ్ లాక్ డౌన్ ఎదుర్కొన్న కాడి నుంచి భారతదేశంలో సుమారు నాలుగు కోట్ల మందికి ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు ఆహారాన్ని అందించారు వాళ్ళు డొనేషన్ అడుగుతున్నారు చూడండి డొనేట్ టు ఇస్కాన్ టు ఫీడ్ పూర్ డొనేట్ ఫిఫ్టీ మీల్స్ అట్ థౌజండ్ రూపీస్ దానిక
రెండు వేల రూపాయలు రెండు వందల యాభై మీల్స్ కైతే ఐదు వేల రూపాయలు అదే ఐదు వందల మీల్స్ కైతే పది వేల రూపాయలు ఇంకా ఆ కింద కూడా ఉంది ఇవ్వగల స్తోమత ఉన్న వాళ్ళు ఇరవై ఐదు వేల మీల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు ఇవ్వచ్చు అనమాట అయితే ఈ నిధులన్నిటికీ కూడా కింద చూడండి ఎయిటీజీ ప్రకారం వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంషన్స్ ఇస్తా ఉన్నారు అంతేకాదు దాంతో పాటు వాళ్ళు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన ఫొటోస్ వాళ్ళ లొకేషన్స్ అన్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది కింద చూడండి క్యాటరింగ్ టు ఓవర్ టూ లొకేషన్స్ ఇన్ ద సిటీ యూజింగ్ త్రీ కుక్స్ అండ్ సెవరల్ వాలంటీర్ fresh hot meals and delivered using e-rickshaw to more than 5 lakh homeless every single day chusaru kada peda vaalla aakali tirchatam kosam pedarikam anedi ee roju prathi deshamlo undi kani bharata deshamlo iskon delhi vaalla website maatrame nenu chupicha ఇటువంటి ఇస్కాన్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరు కూడా మా మతాన్ని మేము పక్కడి మీద రుద్దుతానికి మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడగట్లేదు రా గాడిదల్లారా మతంతో సంబంధం లేకుండా మేము పేదవాళ్ళ కడుపు నింపుతాము మాకు ఇంత సాయం చేయండి అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళ సాయాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు నీ కళ్ళు దొబ్బిని అనుకుంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ వస్తే ఇక్కడ ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో కావచ్చు లేకపోతే హరికృష్ణ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కావచ్చు జరుగుతున్న అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ కింద రోజు ఐదు రూపాయలకే మీల్స్ పెడుతూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా ప్రతి ఇస్కాన్ దేవాలయంలో ఎంతో మందికి ప్రతిరోజు అన్నదానం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు అంతేగాని వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా మా మతాన్ని వ్యాప్తి చేసుకుంటాము లేకపోతే మా తత్వాన్ని ప్రచారం చేసుకుంటాం మా పుస్తకాలను ప్రింట్ చేసుకుంటాం మా భగవద్గీతల కోసం పదివేలు ఇవ్వండి లేకపోతే మా దేవుడికి సంబంధించిన గ్రంథాలు పాంప్లెట్లు పంచుకుంటాం నాకు యాభై వేలు ఇవ్వండి లక్ష ఇవ్వండి అని అడగట్లా అటువంటి ఇస్కాన్ వాళ్ళ గురించి నువ్వు ఏం కారు కొత్తలు వస్తావు గాడిదే వాళ్ళు విస్టింగ్ కార్డు ఇచ్చేసారు అక్కడికి వచ్చి తీసుకోమన్నారు వాళ్ళు విస్టింగ్ కార్డు ఇవ్వాలా నువ్వు అడిగావు నేను ఎక్కడికి రావాలి నాకు ఇంగ్లీష్ భగవద్గీత కావాలి అంటే అక్కడికి వచ్చి తీసుకోండి అన్నారు అయినా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు మేము పంచితే మమ్మల్ని మతం మొదలు కొడుతున్నారు ఇవరు వెళ్ళిన ఎవరు అడ్డుకోవట్లేదా అని చెప్పేసి నువ్వు అంటావు ఆడెవడో పెంట తినే పిల్లు ఉన్నాడు వాడేమంటాడు ఇదే రిపీట్ అవుద్ది ఇలా హనీ జాన్సన్ గారు అడ్డుకున్నట్టే ప్రతి చోట మేము అడ్డుకుంటాం అంటున్నారు అడ్డుకోండి రా కొడకల్లా అడ్డుకోండి ఒకసారి అడ్డుకున్న తర్వాత కథ ఏందో మేము చూపిస్తాం మీలాగా ఆయన ఎక్కడ వచ్చేసి నువ్వు క్రైస్తవుడు అయినా సరే పర్లేదు ఇష్టమైతే తీసుకోండి లేకపోతే లేదు అని నీ చేతిలో భగవద్గీత పెట్టి వెళ్ళిపోలా నువ్వు అడిగావు ఆయన వచ్చి భగవద్గీత కొనుక్కోండి అంటున్నాడు నచ్చితే కొనుక్కుంటాడు హిందూ అయితేనే కొనుక్కుంటాడు క్రైస్తవుడు నచ్చి కొనుక్కున్నాడు అనుకో అతను నన్ను నచ్చి కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి అతను చదువుకుంటే చదువుకుంటాడు లేకపోతే లేదు కానీ ఇక్కడ ఇతను బలవంతంగా అంటగట్టాల అండ్ మోర్ ఓవర్ భగవద్గీతకి బైబుల్కి కంపేర్ చేస్తూ బైబుల్ జ్ఞానము దానికి వెలకట్టలేదు బైబుల్ అంత గొప్పది అని చెప్పేసి అంటున్నావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బైబుల్ గొప్పతనాన్ని క్రైస్తవుడు తప్ప ఎవ్వరూ ఎండార్స్ చేయట్లేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు ఏ ప్రజా వ్యవస్థలు కూడా బైబుల్ని ఎండార్స్ చేయట్లేదు బైబుల్ ఒక మత గ్రంథం మాత్రమే బైబుల్ భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా గుర్తు పెట్టుకో కేవలం మతపరమైన గ్రంథంగా మతపరమైన విద్యాంశంగా మాత్రమే ఉంది బైబుల్ స్కూల్స్ లో బైబుల్ కాలేజెస్ లో మాత్రమే నేర్పుతారు దాన్ని కారణం ఎందుకు బైబుల్ అనేది మతాన్ని అనుసరించే వాడికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది నువ్వు అంటున్నావు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని భాషల్లోకి తర్జుమా అయ్యింది అని చెప్పేసి చేసుకున్నారు మీరు అన్ని భాషల్లో కూడా మీ మతానికి సంబంధం సంబంధించిన వాళ్ళని మార్చుకుని వాళ్ళ ద్వారా మత మార్పిడి చేశారు అలాగే వాళ్ళ ద్వారా గ్రంథాన్ని కూడా అనువాదం చేయించుకున్నారు చేయించుకోండి ఎక్కువ భాషల్లో ఉన్నంత మాత్రాన గొప్ప గ్రంథం అని చెప్పేసి ఎలా చెప్తావు నువ్వు బైబుల్ ఈ జ్ఞానాన్ని పంచుతుంది అని భారతదేశం ప్రభుత్వ ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రభుత్వ రంగ వ్యవస్థలు కానీ ఏమన్నా చెప్పాయా లేదు బైబుల్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా పాఠ్యాంశంగా మార్చి చెప్తున్నారా లేదు కానీ నా భగవద్గీత మా హిందువుల భగవద్గీత ఈరోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక విద్యా సంస్థల్లో పాఠ్యాంశంగా నడుస్తా ఉంది కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి నువ్వే చూసుకుంటావు చూస్తున్నావు కదా కేంబ్రిడ్జ్ యూకే యాడ్స్ ఇస్కాన్ ఇన్ దేర్ సిలబస్ ఫర్ హిందూయిజం స్టడీ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ఎంతటి ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనివర్సిటీ నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు అంటావు కదా మా బ్రిటిషర్స్ మా బ్రిటిషర్స్ అని గుండెలు బాధకుంటావు మీ బ్రిటిషర్స్ కి సంబంధించిన గాడిద తర్వాత ఈ వెబ్సైట్ ఒకసారి చూడు ద ఇండియన్ పానోరామాలో చెప్పిన వార్త అమెరికన్ యూనివర్సిటీ టీచర్స్ భగవద్గీత న్యూస్ చూడు ద భగవద్గీత హాస్ బికమ్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ జాయినింగ్ సెటన్ హాల్ యూనివర్సిటీ ఇన్ న్యూ జెర్సీ దిస్ ఈస్ ఎ క్యాథలిక్ యూనివర్సిటీ ఫౌండెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ భగవద్గీత బై స్టీఫెన్ ఈ మిచల్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ అండ్ నన్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఈజ్ అ హిందూ ద యూనివర్సిటీ వాంటెడ్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ కోర్స్ దట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ లైఫ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇట్ వాంటెడ్ ఎ కోర్స్ దట్ సీక్స్ ఆన్సర్స్ అండ్ పెరీనియల్ క్వశ్చన్స్ లైక్
అర్థం చేసుకోండి దీన్ని ఎక్కడతో అయిపోలేదు రో పిక్చర్ ఆర్ బాకీ హై దేఖ భగవద్గీత టాట్ ఇన్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఈవెన్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ గవర్నమెంట్ టెల్స్ పార్లమెంట్ భారతీయ విద్యా వ్యవస్థలో భగవద్గీత అనేది ఎంత ప్రాధాన్యత కూడుకున్నది భగవద్గీత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్కూళ్లలోనూ కాలేజీలతో పాటు టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ లేదా లేకపోతే ఇతర వృత్తిపరమైన విద్యలు నేర్పే కళాశాలలో కూడా భగవద్గీతని కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ గా నేర్పుతున్నారు అంతేకాదు ఎన్నో యూనివర్సిటీస్ లో కెనడా లాంటి దేశాల్లో కూడా భగవద్గీతని ఒక మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ గా నేర్పిస్తూ ఉన్నారు అది నా భగవద్గీత అటువంటి భగవద్గీతని నువ్వు నీ మత గ్రంథాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటావు రా సిగ్గని పెంచట్ల కొంచెమన్నా అండ్ మోర్ ఓవర్ భగవద్గీత అనేది భారతదేశ జాతీయ గ్రంథంగా ప్రకటించే యోగ్యత కలిగిన గ్రంథము అని చెప్పేసి సాక్షాత్తు రెండు వేల ఏడులో అలహాబాద్ హైకోర్టు చెప్పిందన్న విషయం నీకు తెలుసా నీకట్టా తెలుసు సచ్చిందిలే నీకు మాట మాట్లాడితే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ తప్పని బతుక్కి ఏవీ తెలియదు ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ గురించి అన్న నీకు ఏమైనా తెలుస్తుంది అంటే దాని గురించి పూర్తిగా తెలియదు నోటుకు వచ్చింది ఒరటం తప్ప ఇప్పుడు చూపిస్తా ఒక్కసారి అలహాబాద్ హైకోర్టు రెండు వేల ఏడులో ఇచ్చిన ఈ తీర్పులో భగవద్గీత గురించి ఎటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందో చదవరా చూస్తున్నారు కదండి అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆగస్టు ముప్పై రెండు వేల ఏడు ఇచ్చిన తీర్పు ఇది ఇందులో ఏడో పాయింట్ ఒక్కసారి చూడండి హిందూయిజం ఇస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫెయిత్ బిలీఫ్ థాట్స్ అండ్ వే ఆఫ్ వర్షిప్ బాన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ రిప్రజెంట్స్ కర్మ యోగ జ్ఞాన యోగ అండ్ భక్తి యోగ ధర్మ ప్రపోన్ బై భగవద్గీత విచ్ ఇస్ కామన్ టు ఆల్ ఫెయిత్ బిలీఫ్స్ అండ్ థాట్స్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ హిందూ సొసైటీ అండ్ ఇస్ ధర్మశాస్త్ర అండ్ రిప్రజెంట్స్ ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం ఇక్కడ నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇట్ హాస్ గివెన్ అస్ యూనివర్సల్ అండ్ అటర్నల్ ట్రూత్ టు మెయింటైన్ ఎ సోషల్ ఆర్డర్ అండ్ మోరల్ ఆబ్లిగేషన్ ఫర్ ఆల్ టైమ్స్ to come and for all the societies and as such bhagavad gita may be recognized as national that is rashtriya dharma shastra chusar kada manaki sarvatrikamaina shaswatamaina oka satyanni teliyesina bhagavad gita మన జీవితాలు ఒక సోషల్ ఆర్డర్ అంటే ఒక సామాజిక క్రమంలో నడవటానికి ఒక నైతికత కూడిన జీవితాన్ని గడపటానికి మనకి ఎన్నో విషయాలను అందించింది అటువంటి భగవద్గీతని ఖచ్చితంగా భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రీయ ధర్మశాస్త్రంగా అంటే జాతీయ గ్రంథంగా ప్రకటించటానికి అన్ని యోగ్యతలు ఉన్నాయి అటువంటి గ్రంథాన్ని జాతీయ గ్రంథంగా గుర్తించటం మనకి మనకే గౌరవించుకోవటం అటువంటి గ్రంథాన్ని నువ్వు బైబిల్కి కంపేర్ చేస్తున్నావు అంటే నిన్ను ఏమనలరా పైపెచ్చి నువ్వేమంటావు మేము ఫ్రీగా పంచుతున్నాం మేము ఫ్రీగా పంచుతున్నాం అంటున్నాం ఫ్రీగా పంచిన ప్రతిదీ మంచిది అవ్వాల్సిన అవసరం లా అలా అని ఫ్రీగా వచ్చింది కాబట్టి చెడ్డది అనాల్సిన అవసరం లా కానీ ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది దానిలో ఉన్న జ్ఞానం ఆధారంగా డిసైడ్ చేయాలి నిజంగా భగవద్గీతలో చెప్పిన సత్యాలు తత్వాలతో పోలిస్తే బైబుల్లో ఏముందో చెప్పు నువ్వు గొప్ప ఎప్పటికైనా చెప్పగలవా మతం మారుతున్న ఏ ఒక్క హిందువు అయినా ఎప్పుడైనా దీన్ని ఆలోచించి వచ్చారా ఎప్పుడు నాకు దొంగుట్టు దద్దురు వచ్చి ఆడు ప్రార్థన చేశాడు తగ్గింది నాకు జ్వరం వస్తే ఆడు క్రోసిన్ లేకుండా ఒక పావులతో ప్రార్థన చేస్తే సరిపోయింది ఎంతకాడికి ఇదే బతుక మనమేంటి మన ధర్మం ఏంటి మన పూర్వీకులు ఏంటి మన దేశం ఏంటి మన పరంపర ఏమిటి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అసలు ఏ పరంపర లేకుండా ప్రపంచంలో నిన్నగాక మొన్న పుట్టిన దేశాలు నిన్నగాక మొన్న పుట్టిన దేశాలకి వలసబోయి బతుకుతున్న ద్రోహులు కూడా ఈ రోజున మా దేశం గొప్పది మా ధర్మం గొప్పది మా మతం గొప్పది అని చెప్పేసి బతుకుతున్నారు అరే ఇంత గొప్ప ధర్మంలో పుట్టిన మీరు ఇంత గొప్ప దేశంలో పుట్టిన మీరు మీరు గొప్పోళ్ళురా అంటే చచ్చా మేము యాదవులు అండి మా పూర్వీకులు సన్నాసులు అండి అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఎంత నీచత్వంలో ఉంటున్నారు ఎంత దౌర్భాగ్యంలో బతుకుతున్నారు ఆలోచించండి కేవలం మన అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని ఇలాంటి మూర్ఖులు రెచ్చిపోతా ఉన్నారు అయిపోయి వీడు ఏమంటాడు ఇలాంటివి మేము ఎప్పుడైనా అడ్డుకున్నామా అంటాడు ఒక్కసారి అడ్డుకుని చూడరా నీ కథ ఏందో తెలుస్తాం హిందూ బంధువులరా చూశారు కదా వాళ్ళు చేస్తున్న వ్యాపారము మన వాళ్ళు చేస్తున్న సేవాధర్మం ఈ రెండింటిని ఒకసారి మీరే కంపేర్ చేసుకోండి భారతదేశ కీర్తి ప్రతిష్టల్ని ప్రపంచం పాదాల దగ్గర పెట్టి తెచ్చే డబ్బులతోటి మనకి ఇక్కడ మతాన్ని మన మీద రుద్దుతూ ఉంటే మన బతుకు బతకాల ప్రపంచంలో అడుక్కు తినే దేశాలు ఎన్నో ఉన్న ఈ రోజుకి కూడా పేదరికంతో వాళ్ళు కూడా ఆత్మగౌరవం చంపుకోవట్ల కానీ అన్నీ ఉన్న మనం ఎందుకని ఆత్మగౌరవాన్ని చంపుకోవాలి ఆలోచించండి ఈ వీడియోని నేను జనరల్గా ఎప్పుడు ఏ వీడియోని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని అడగను పెద్దగా కానీ ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మందికి షేర్ అవ్వాలి ఎక్కువ మందికి కంటెంట్ చేరాలి వాళ్ళు చేస్తున్న ద్రోహం ఏంటనేది అందరికీ తెలియాలి ఈరోజు నలుగురు జనాభా పెరిగేపాటికి కబడ్దార్ హిందువులారా అంటూ ముఖం చూపించుకోలేని ముండమోపులు కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇదే వాళ్ళ బలం ఇంకాస్త పెరిగితే ఈ దేశం నుంచి తరిమి కొట్టినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి అంటే హిందువులను సంఘటితం అవ్వాలి హింద